Veamos otra conexión, la conexión de zigzag. En este diagrama vemos el primario en estrella, pero sin conexión de neutro a la fuente, lo que nos dice inmediatamente que no va a haber corrientes de magnetización de triple frecuencia y que los voltajes van a ser distorsionados de esta manera tanto en el primario como en el secundario y en el terciario. Vemos tres transformadores monofásicos, cada uno con tres arrollamientos, primario, secundario y terciario. El voltaje en esta bobina va a tener una fundamental VFA y un voltaje de triple frecuencia V3F. Para simplificar este análisis vamos a suponer que el número de vueltas en los arrollamientos de primario, secundario y terciario es el mismo por lo tanto, el voltaje inducido en esta bobina y en esta bobina van a ser exactamente el mismo en magnitud y en fase. Este voltaje va a ser como este, VFA más V3F. El voltaje en esta bobina de acá va a tener una componente fundamental VFC y una componente de triple frecuencia en fase con la de triple frecuencia de este otro arrollamiento pero este voltaje va a aparecer en este terciario con la misma polaridad y exactamente el mismo valor en magnitud y en fase, VFC más la de triple frecuencia. Veamos del lado del cliente cuál es la situación. Este voltaje de fase en el secundario va a ser la suma de VFA más V3F menos el voltaje en este arrollamiento VFC más V3F. De esta manera. Sin embargo, recordamos que V3F tiene la misma magnitud, la misma fase en ambos arrollamientos, por lo tanto, al restarlos se cancelan y el voltaje resultante de este neutro a la fase del secundario es puramente senoidal de 60 ciclos por segundo si despreciamos los armónicos superiores. No va a tener triple frecuencia. Ese es ese valor. Lo mismo podemos hacer para esta fase y con más razón si este voltaje es senoidal y este también lo es, el voltaje de línea va a ser también senoidal. El voltaje de codo de la Z del zigzag, que es el voltaje de este neutro a un codo de la Z, ese voltaje no es senoidal. De hecho, ningún voltaje en ninguna de las bobinas va a ser senoidal, eso lo sabemos, pero eso es irrelevante. Los voltajes exteriores, tanto en el primario de línea como en el secundario de fase a neutro o de línea a línea, todos son senoidales y el cliente es un cliente feliz. Muchas gracias por acompañarme hasta el final de esta serie de videos y buena suerte.